¿Cómo podemos promover unas relaciones afectivas sexuales sanas en el alumnado? Para esto pensemos en todas aquellas competencias que van más allá del currículum oficial y que podemos trasladar en el día a día en, en los tiempos que compartimos con los alumnos y las alumnas y las alumnas. En primer lugar, es clave acompañarles al autoconocimiento, a que se, se conozcan y sean conscientes de aquello que les gusta, aquello que no les gusta. En segundo lugar, que aprendan a aceptarse y aceptar a la otra persona tal como son. Luego, la importancia de aprender a decir que no con el objetivo de poder poner límites y respetar los límites que me pueda poner otra persona en un, en un momento dado. En cuarto lugar, pedir ayuda y pedir perdón. Esto es importante ya que pidiendo ayuda podemos ser sostenidos, sostenidas, sostenidas en un momento difícil que estemos atravesando y pidiendo perdón podemos aprender de aquellos errores que hayamos podido cometer en un momento dado para, para mejorar en nuestro camino, en nuestro proceso de construir unas relaciones más agradables. Además, es importante comunicarnos asertivamente y en este sentido poder transmitir y recibir críticas de una forma constructiva. Luego poder conocer y acompañar al alumnado a que conozcan y exploren su propia sexualidad en el marco de un derecho al placer. No menos importante es el derecho a la desvinculación, ya que si en un momento dado deciden desvincularse de una relación, pueden hacerlo de una forma cuidadosa y responsable con las emociones de la otra persona. Y en último lugar, es muy importante entender que el amor es como una red, que el amor no solo está presente en la pareja, sino que está presente en todos aquellos momentos y espacios de nuestra vida que tiene que ver con nuestras relaciones familiares, con las relaciones con nuestras amistades, con las relaciones con nuestras mascotas, con la naturaleza, con todo aquello que nos gusta y disfrutamos hacer.